ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇలా పేపర్ హెడ్లైన్ చూడంగా నేను నవ్వచ్చింది ధరణి ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ అంటాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ రెండో మాట నేను అనేది మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి మాటలు మీరు సీరియస్ తీసుకుంటారు ఇంకా కూడా అదే అదే అంటే వేరే విషయాల్లో పిచ్చుడు కానీ ఈ విషయాలు మంచిడా అరే సెక్రటేరియట్ కింద పదివేల కోట్లు ఉన్నాయి తవ్వకపోతుండే కేసీఆర్ అంటాడు ఆయన ఎట్లా సీరియస్ తీసుకోవాలి బ్రదర్ నేను పదివేల కోట్లు ఉన్నాయి సెక్రటేరియట్ కింద నేల మాలిగి ఉంది ప్రగతి భవన్కి వెళ్ళి సొరంగం దవి కేసీఆర్ పోయి తవ్వకపోతుండు ఒక రోజు మాట్లాడతాడు రెండో రోజు కోకాపేట కుంభకోణం పదివేల కోట్లు అంటాడు ఆయనకు వేల కోట్లు తప్ప నోట్లకి వేరే రావు దురదృష్టం మరి ఆయన ఆయన ఇంకొక మాట నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్రదర్ మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించాలని కోరుతా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాష్ట్రంలో ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు బీజేపీని ఎందుకు విమర్శించాడండి ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీని ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యుడు మోడీ గారు ఫలానా పని చేస్తాడు తెలంగాణకి ఎందుకు మాట్లాడు తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారి మీద నోటికొచ్చినట్టు వాగుడు నోటికొచ్చిన బూతులు తప్ప మోడీని బీజేపీని మోడీని బీజేపీని ఒక్కటంటే పల్లెత్తు మాట అనకుండా ఎందుకు కాపాడుతా ఉన్నాడు నేను ముందే చెప్పిన బ్రదర్ గుర్తుపెట్టుకోండి గాంధీ భవన్ లో గాడ్ సే దూరిండు గాంధీ భవన్ లో గాడ్ సే దూరిండు ఈయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ఎస్ఎస్ మనిషి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ మనిషి అలా కాంగ్రెస్ లో ఉండి నాటకాలు ఆడుతా ఉన్నాడు ఇది మిత్రులు గమనించాలి ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు మోడీ గారిని పల్లెత్తు మాట అనకుండా కాపాడుతున్నది ఎవరో కాదు ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మీరు గమనించండి చూడండి మీరు కావాలంటే గత ఆరు నెలలుగా ఎనిమిది నెలలుగా ఒక్కరోజు మోడీని పల్లెత్తు మాట అన్నాడా ఒక్కరోజు ఒక్కటంటే ఒక్కరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఫలానది రావాలి తెలంగాణకి అని మాట్లాడిండా తెల్లారు లేస్తే ఇక్కడ వేల కోట్లు అక్కడ వేల కోట్లు ఇక్కడ లక్షల కోట్లు పనికి మాలిన మాటలు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ఆయనకు నిజంగానే ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇచ్చుకోమనండి కంప్లైంట్ తొమ్మిది ఏళ్ళకి వెళ్ళి మా మీద రాస్తానే ఉన్నారు కదా ఉత్తరాలు సిబిసికి ఈడీకి సిబిఐకి విజిలెన్స్కి మన్నుకు మశానంకు రాయ్ ఉన్నాయి కదా మీ వేట కుక్కలు నీ బీజేపీ కలిసి మీరు ఆడిచ్చినట్టు ఆడే వేట కుక్కలు ఉన్నాయి కదా రమ్మను నేను వద్దంటలేం కదా ఏం తెలుస్తారో తెలుసుకోండి అరే ఆడ ధరణిలో నేను ఇంకో రోజు నేను కూడా పెడతాను ప్రెస్ మీటు మంచిగా సావధానంగా చెప్పి ఇట్లా కాదు ధరణిలో ఇప్పటిదాకా ఏమేమి జరిగింది ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు అయినాయి ఎంతమందికి లాభమైంది మేము కూడా పెడతాం వాళ్ళకే వస్తాయి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు పవర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్లు మాకు కూడా వచ్చు మేము కూడా చూపెడతాం మేము కూడా చెప్తాం ప్రజల దగ్గరికి పోయి పంచాయతీ పెడతాం అంటే మీకు ఏది ఇబ్బంది ఏంది ధరణి ద్వారా సేమ్ డే రిజిస్ట్రేషన్ మ్యూటేషన్ అయితే మీకు నొప్పి ఎందుకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని రూట్ టు ఇన్కమ్గా మార్చుకొని భూ లావాదేవీలు చేసే దరిద్రులకు మాత్రమే ఇబ్బంది ధరణితో మిగతా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉందండి ప్రజల ముందు పెడదాం చెత్త చలవు నేను అడుగుతా ఉన్నా బ్లాక్ మెయిలర్లు దందాలు చేసేటోళ్ళు దొంగ భూ దందాలు చేసేటోళ్ళు లంగ పనులు చేసేటోళ్ళు గసం టోళ్ళకి ధరణితో ఇబ్బంది ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆయన ఎవరికి రాస్తారో రాసుకోమనండి ఏం విచారణ చేస్తారో చేసుకోమనండి మాకు అభ్యంతరం లేదు మేము కూడా బరాబర్ ఏమేమైతే అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడుతున్నారో దానికి తప్పకుండా ధీటుగా సమాధానం చెప్తాం ధరణి వల్ల ప్రజలకు లాభమైందా లేదా ప్రజలే నిర్ణయించి ప్రజలే తీర్పిస్తారు అందుకే అవగాహనతో ముందుకెళ్ళినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు రేపు మోడీ గారిని ఇప్పుడు నేను ఒకటే అడుగుతున్నా బ్రదర్ గత మూడు ఏళ్లలో మోడీ గారి మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేము చేసిన దాడిలో పదో వంతు చేసిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ పదో వంతు పది పర్సెంట్ చేసిందా వచ్చిన ప్రతి ఎలక్షన్లో కలిసి పనిచేసింది కదా బ్రదర్ ఏ ఎలక్షన్లో కలిసి పనిచేయలే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసే కదా కరీంనగర్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ గెలిచింది ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి ఉప ఎన్నికల్లో మునుగోడు కావచ్చు హుజరాబాద్ కావచ్చు దుబ్బాక కావచ్చు ఎక్కడ కలిసి పనిచేయలేదు వాళ్ళు హుజూర్ నగర్ సాగర్ అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల కలిసి పనిచేసిందే కదా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రజలు అమాయకులు కాదు వీళ్ళు అనుకున్నంత పిచ్చోలు కాదు చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నాం నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతాం ఏదో రంధ్రాన్వేషణ చేసి వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలో చిల్లర ప్రచారం చేస్తాం అనుకుంటే నమ్మేటోళ్ళు ఎవరు లేరు ఎవరు మోడీని కొట్టగలరు ఈ దేశంలో అందరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు మోడీని వ్యతిరేకించి గట్టిగా నిలబడగలరు క్లారిటీ ఉంది ఎవరు కేసులైనా వేట కుక్కలనైనా ఎదుర్కోగలుగుతారు ఏ నాయకుడైతే తలవంతకుండా రాజీ లేకుండా పోరాటం చేయగలుగుతాడో తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టత ఉంది దేశ ప్రజలకు కూడా స్పష్టత వస్తూ ఉంది లేకపోతే ఇవాళ మహారాష్ట్రలో కేసీఆర్ గారికి అంత ఆదరణ ఎందుకు వస్తూ ఉందండి ఎందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇవాళ మాజీ మంత్రులు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మా పార్టీలో చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ప్రచారాలు చేసే వాళ్ళందరితో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇవి ఏవి కూడా ఫలించవు ఇది వరకు ఇట్లా ఏడావుడు చేసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్ ముందు 
ఈయననే కదా నాలుగేళ్ల కింద పత్తి బూతులు తిట్టింది నరేంద్ర మోడీని ఏం ముఖం పెట్టుకొని పోతారు బ్రదర్ ఏం మారింది నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం ఉద్ధరించిందని పోతుండు అదే మీటింగ్ మళ్ళా ఎగేసుకొని ఓ ఇక తగునమ్మని బయలుదేరితే చూడ్డానికి వినడానికి ఎబ్బెట్టుకు ఉండదు ఈయనే కదా అప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పోయి ఓ జట్టు కట్టి టీం కట్టి కొత్తేద్దాం గుద్దేద్దాం కుమ్మేద్దాం అని చెప్పి తిరిగిన కదా ఏమైంది నేనేమంటున్నా అంటే పోతే ఎందుకు పోతున్నా చెప్పాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం లాభమైంది ఈయన ఇదివరకు ఉద్ధరించింది ఏంది తొమ్మిది ఏళ్ళలో రేపేం ఉద్ధరిస్తాడు తెలుగు ప్రజల్ని తెలంగాణకి ఏం చేసిండు ఆంధ్రకి ఏం చేసిండు చెప్పండి చెప్పకుండా మీ రాజకీయ అవసరాలు మీ మానసిక ఆందోళన మీ మీ యొక్క ప్రయోజనాలు వాటిని జరుపుకొని మేము ఏదో జట్టు కడతాం ఏదో చేస్తామంటే ఎందుకు ఏం మేలు జరిగింది దేశానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఇచ్చి పెట్టండి ఏం మేలు చేసిండు మోడీ దేశానికి నిరుద్యోగము అది మొత్తం ఆకాశంలో ధరలు అప్పులు ఆకాశంలో నిరుద్యోగం పాతాలంలో రూపాయి ఏం చేసిండు మోడీ ఈ మాట అంటే మళ్ళా తెల్లారి వాళ్ళు ఒకరి విలువ నోటికి వచ్చిన బూతులు తిడతారు అసలు రాహుల్ గాంధీని ఒక లీడర్గా ఎవరు గుర్తిస్తుంది బ్రదర్ ఈ దేశంలో నేను ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా ఈ మాట సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చి ఇక్కడ ఏదో అనౌన్స్ చేసిపోయిండు నాలుగు వేల రూపాయలు పెన్షన్ అది ఇదని అసలు రాహుల్ గాంధీ ఏ కెపాసిటీ అనౌన్స్ చేసిండు ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడా పార్టీ ఎంపీయా ఎవరు ఆయన అనౌన్స్ చేయడానికి అసలు ఏ హోదాలు అనౌన్స్ చేసిండు ఏ హోదాలు ప్రజలు నమ్మాలి నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నా రాహుల్ గాంధీ యొక్క హోదా ఏంది అసలు ఈరోజు ఆ పార్టీలో అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎటు పడితే వాటి వచ్చి నోటు మాట్లాడాలా వాళ్ళు మాత్రం దాని ప్రజలు నమ్ముతారు ఇదివరకు చెప్పలేదా ఇదే రాహుల్ గాంధీ వచ్చి ఏమన్నాడు రెండు లక్షలు రుణమాఫీ అన్నాడు మేమేమన్నాం లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పినాం ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మిందా వాళ్ళని నమ్మిందా యాభై ఐదేళ్ల పాటు తెలంగాణను పీడిచ్చుక తిని రాబందుల్లాగా పీక్కొని తిని ఇవాళ మళ్ళీ వచ్చి మేమేదో కొత్తగా ఊడిపడ్డం ఆకాశంలో చెంది పొదులు కొడితే రాహుల్ గాంధీ కాదు రాహుల్ గాంధీ గారి ముత్తాత చరిత్ర కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు జవహర్లాల్ నెహ్రూ నుంచి ఇందిరాగాంధీ నుంచి రాజీవ్ గాంధీ నుంచి సోనియా గాంధీ నుంచి రాహుల్ గాంధీ దాకా కాంగ్రెస్ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు బీజేపీ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాలు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు ఎన్ని దఫా వీళ్ళు దగా చేసినా కూడా తెలుసు అందుకే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను నేను ఎవరు తమకు హితం చేయగలుగుతారో మంచి చేయగలుగుతారో ప్రజలు వారి వైపే ఉంటారు గతంలో పీడించుకొని తిన్న రాబందులను ప్రజలు పట్టించుకోరు కొత్త రూపంలో వచ్చినంత మాత్రాన బహురూపాల బహురూపేశాలు వేసినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్ముతారని ఎవరైనా అనుకుంటే తప్పు హూ గివ్స్ అనో పాయింట్ Who cares about what Rahul Gandhi has to say? What do you think Rahul Gandhi is today? I'm, I'm asking you a straight question. So Rahul Gandhi comes here and makes policy statements. In what capacity is he making this statement? Is he the president of Congress party? Is he the president of the Congress party in Telangana? Is he even a member of parliament? In what capacity is he making these announcements and why should you take him seriously? Why are you taking him seriously? More importantly, I don't understand this at all. Thank you. Thank you. తినబోతూ రుచులు అడగకూడదు ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్ యూ ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హెస్ కాల్డ్ ఫర్ అ మీటింగ్ హీల్ బీ మీటింగ్ సెవెరల్ ఇంటెలెక్చువల్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్ ద యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్ ఇష్యూ విల్ కమ్ అవుట్ విత్ అ క్లియర్ కట్ పాలసీ ఆన్ ద యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్ ఇష్యూ అండ్ హీ విల్ హీ మైట్ ఈవెన్ డిస్కస్ ఇంటర్నలీ ఇన్ ద పార్టీ అండ్ కమ్ అవుట్ విత్ అ స్టాండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ బీంగ్ టాక్డ్ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ హెస్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీ సచ్ మూవ్ I believe that the Honorable Chief Minister will take a call probably in the next one week or two weeks. Thank you. Honorable Chief Minister, there is an NDA meeting which is going to happen. I know you have already spoken about it. Can you tell me what you say? NDA is what? Yes. Does it exist? Does it exist? 